卡特为了这一杆幺四七拼尽全力。朱尼甘右边的半颗，村里角和力量的结合太强了，价值七万多英镑的 K 球，特别的激动，不停的挥拳。他应该不知道更加刺激的事情还在后面。这是零八年世锦赛，也是最让卡特难忘的一局比赛，对手是艾伯顿。零八年世锦赛差不多也是卡特的最巅峰时期，打了幺四七，并且杀进了决赛。那么在这一局比赛的前一天，火箭刚打出了幺四七，这也是世锦赛正赛，第一次在同一年出现两杆幺四七。这一年幺四七的奖金是十四点七万英镑，再加上一万英镑的最高奖，加起来是十五万七。火箭以为自己一个人可以独享，没想到卡特从半路杀出来。下半定。这时候卡特只有二十九岁，他也是七零后，比火箭小四岁。要不是因为火箭，他可能现在世锦赛冠军已经有了。From both plays。带了一下球队，效果还行。白球的位置也不是白给，需要推过来。And some mistakes。现场的裁判是凯米拉利，执裁了将近二十年的比赛，他见证过的幺四七一共是六次，特别是世锦赛，他见证过两次，卡特这一次，还有零九年碰到另外一次。这时候艾弗顿的状态也还算不错，他在零六年应该刚拿过英国锦标赛冠军。他就差一个大师赛，就是大满贯。总的来说，他比卡特成就要高得多。Fort One， 篮球在上面，本球也不好打，所以这样的局面啊，是逼着卡特要冲击幺四七。好球。在零九年之前的幺四七奖金全是十四点七万英镑。太过。其实卡特私下里和艾伯顿的关系特别好。卡特生病那几年。艾弗顿对他的支持特别大，特别是心理上的。有几年啊，卡特每一场的比赛，艾弗顿都会到现场去支持，应该是有组合比划了一下，还真有。这样的话就不用着急去 K 球，角度稍微有点大，就要利用上面的红球去借停。好球！艾伯顿是斯诺特里比较绅士的球员之一，他之前对丁俊晖的帮助挺大的。虽然打球慢了一点，但是他的性格特别好。Well, he's okay. 七万多英镑的奖金，差不多也是卡特所有的幺四七里最高的一次了。打了十套才给出提示，因为之前卡特没有打过幺四七。走的稍微有点多了，挡住了一点，需要加一点右塞，扎过来。好球！目前最难的是上面的两颗红球，还有篮球去连接粉球。漂亮，红球角度是线下
。下一杆特别重要，黑球要流出向上的角度，因为接下来需要 K 球了。太狠了，特别舒服。中立杆，右边的半颗，太强了。这一杆 K 球至少是价值七万多英镑。他这一杆 K 球要比火箭那一杆斯登 K 球要比较容易。这时候的卡特越来越紧张，第一次打幺四七，又是在世锦赛，太稳了，没有看得出来，这时候卡特的手感太好了。能够感觉到他是心跳加速，现场的球迷也在尖叫，在期待本届世锦赛能够出现第二杆幺四七。艾伯顿他的两个最大的排名赛，都是从亨德利手里拿的。卡特这样的精神特别值得人尊敬，抗癌斗士，特别伟大。篮球叫滚球特别重要，角度尽量要流出微微向下，或者偏直也行，总之不能向上，还是有点向上。看起来确实很紧张，太牛掰了！虽然抢走了火箭的一半的奖金，但是卡特这一局打得确实好。全场屏住了呼吸，最关键的黑球来了，特别刺激，他也是不停的挥拳庆祝。价值七万八千五百万的幺四七，艾伯顿特别绅士啊，立即跑上去，给了最大的一个拥抱。卡特这时候还是沉浸在他的喜悦之中，特别激动。但是这时候火箭应该有想法了，应该是准备好了鸡血。